Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Circle Empires. Ja, ähm, wir sind immer noch auf der Jagd nach Hur, dem Drachen. Und gleich zu Beginn dieser Folge müssen wir jetzt erst einmal mit einem Angriff hier klarkommen. Den müssen wir jetzt mal noch überleben. So, da stelle ich mal schieben mal Türme auf. Und dann hätte ich gerne, dass ihr ähm, die Bühne verlasst. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. Da kommen auch nochmal zwei Vampire an. Und dann stelle ich hier mal einen Heilpilz hin. Oh, habt ihr... Ne, gut. Wow, ich dachte, die haben den Riesengoblin jetzt tatsächlich noch bekommen. So, lass den mal schlafen, weil dann stirbt er jetzt auch. Haben wir da schon mal einen Nekromanten weniger. Sehr gut. Und hier unten, wie geht's euch? Alles cool? Ja, das sieht doch wunderbar aus bei euch. Ähm, ja, die Frage ist jetzt, wie weitermachen? Ich kann das hier oben, glaube ich, immer noch nicht einnehmen. Das ist mir einfach zu viel... Ähm, Nekromanten-Power, also Lehrlingspower, noch Lehrlingspower, das wird ja dann, die werden ja noch zu Nekromanten und dann ist äh, nicht mehr gut Kirschen essen mit denen. Ähm, bauen wir vielleicht mal jetzt mal ein paar Banken auf, damit wir da mal ein bisschen mehr Gold reinkriegen, dann könnte ich vielleicht auch mal einen Druiden benutzen, kaufen. Der erhöht ja die, äh, ich glaube, der Druide erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, während der, warte mal, nee, das ist das falsche Gebäude. Habe ich das Gebäude überhaupt gebaut? Nee, gell? Da hier lebe. Doch, das war Lebenskontrolle. Ich finde es immer sehr merkwürdig. Genau, der Druide erhöht die Regeneration und der rasende Zauberer die Angriffsgeschwindigkeit. Und ich glaube, ich brauche da jetzt mal mehr Zauberer, um mal ein bisschen pushen zu können, ein bisschen vorwärts zu kommen, das klappt so nicht, nur mit den Fröschen, da, mir fehlt einfach die Fernkampfpower und das, das merkt man halt so dermaßen, ich finde es ein bisschen schade tatsächlich, dass die ähm, Nahkämpfer eigentlich so, so ziemlich keine Bedeutung haben, bis auf die Vampire vielleicht, die Vampire haben da schon noch ein bisschen was mitzureden, aber ansonsten schaut es leider wirklich sehr oh, das waren ein paar zu Arbeiter zu viele. Äh, ansonsten schaut es halt wirklich leider doch sehr düster aus. Was die, ähm, ähm, sag schon, was die Nahkämpfer angeht. Weil dann zum Beispiel gegen, äh, wenn sie gegen einen, einen Zauberer oder gegen einen Nekromanten antreten müssen, da schauen sie halt wirklich leider, 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 leider sehr, sehr alt aus. Wow, da bebt ja gleich die Erde, wenn die äh, Froschhexen mehr zuschlagen. So. Ah, die wollen da unten lang, oder? Na. Puh. Dumm würde ich jetzt eben halt wirklich ganz, 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 ganz gerne auf die ähm, Zauber da hinsparen. Ich muss mal mehr die Heilpilze finden, eine super geile Sache. So, mal irgendwo. Irgendwo ist noch was. Aber wo? Ah, da oben. Jetzt da sehe ich es. Lasst meine Arbeit in Frieden hier. Oh, das sind Giftzombies. Müssen wir da mit einer Goblin-Armee kontern? So, jetzt ist auch hier Ruhe eingekehrt. Perfekt. Ha. Gut, hab, ich habe jetzt hier ein paar Banken hingestellt. Ne? Hier noch nicht. Da steht einer, das sieht ziemlich cool aus. So hintereinander gestellt. Quält mir irgendwie. So, da bist du. Ähm, ja, so rasender Zauberer. Ähm, 4% schnelleren Angriff. Und Lebensregeneration. Aber Lebensregeneration hilft mir hier eigentlich äh, herzlich wenig. Ja, komm. Dass wir da mal einen stehen haben, ist ja an sich nicht verkehrt. Machen wir hier noch ein paar Riesengoblins und den riesigen Giftfrosch vielleicht auch nochmal. Da haben wir schon mittlerweile eine Kampfstärke von 
720, aber wohl gemerkt halt alles ähm, Nahkämpfer, das heißt hier gegen Nekromanten. Hier haben wir Nekromanten. Der ist schon fit. Oh, hier haben wir sogar Meister Nekromanten, der 70 Leben, äh, 70 Schaden austeilt. Und dann auch noch alles zu in, in Zombies verwandelt. Und ich glaube, der hat sogar Flächenschaden, der Nekromante, bin ich mir jetzt leider nicht ganz so sicher. Und wenn wir das mal unsere Frische hier anschauen, 30 Stärke und äh, 400 Leben, also die sind doch gleich Geschichte. Ich muss wahrscheinlich sehr viel stärker hier auf riesigen Giftfrosch ähm, hinarbeiten für den Fernkampf Riesengobletten. Ja, die, die Nekromanten haben einfach zu viel Zeit, das dann platt zu machen. Auch der Vampir wäre an sich eine geile Sache, aber als Nahkämpfer hat auch wieder nicht zu gebrauchen, weil er einfach zu lange braucht, bis er vor Ort ist, und irgendwie Schaden austeilen kann, um dann sich selber hochzuheilen. So, wo wird jetzt gekämpft? Ach, geil, die... Halt, der ist ja bei mir. Warum sagt mir das keiner? Da sagt mir keiner, dass der bei mir ist und angreift. Ja, Wahnsinn. Der hat halt auf dem... Jetzt hör doch mal auf. Ich verstehe nicht, warum die da manchmal plötzlich einfach da oben angreifen. Wo sie keinen Angriffsbefehl haben. Das finde ich echt ein bisschen uncool von euch. Da muss man immer höllisch aufpassen auf seine Einheiten. So, jetzt habe ich bei dem auf jeden Fall mal wieder ein Zombie platt gemacht. Äh, ein Vampir sogar. Okay, dann brauche ich für euch auch nochmal ein paar Goblins. So, perfekt. Ähm, so, da habe ich jetzt hier so einen rasenden Druiden, genau. Dann könnte man jetzt überlegen, gut, ich könnte auch überlegen hier das hier noch ein bisschen zu verbessern, sollte ich wahrscheinlich auch. Immer kurz oder lang. Wir müssen sich noch ein bisschen betteln. Das Problem ist, der Bandit hier, der schenkt dem Monster quasi links so viele Ressourcen, äh, Erfahrungspunkte, das ist halt leider ziemlich bescheiden. Der Turm hier ist auch schon aufgewertet, das ist jetzt ein finsterer Turm. Mm -hmm. Dann machen wir hier nochmal einen Giftfrosch und Riesen, Goblins, ein paar. Ich könnte jetzt überlegen, da rein zu marschieren. Da wollen aber noch mehr Froschhexen. Weil die können ja äh, verlangsamen und vergiften wieder. Ja, vielleicht sollte ich dann hier auch mal den ein oder anderen Heilpilz noch hinstellen. Und was ich vielleicht auch mal überlegen sollte, aber Mist, das habe ich hier nicht. Das wäre, warte mal, wo steht das wieder? Ich, ich kenne mich in meinem eigenen Saustall hier nicht aus. Hä? Ähm, wo ist das Ding hin? Weißt äh, das Ding da, wo ich den Druiden ge... Ah, da, hier, jetzt, jetzt habe ich es gefunden. Hier, das ist der extra Leben. Treffen, um es zu nehmen, Chance auf Wiederbeleben. Sollen wir das mal... Sollen wir drauf fahren? Okay, jetzt ist irgendeiner, ist jetzt, hat ein extra Leben und jetzt muss ich schauen, jetzt werde ich hier von mehreren Seiten attackiert. Ah, und hier oben auch nochmal. Oh, da, der hat viele Hexen bei sich im Einsatz. So, ihr kommt da weg, ähm, bevor ihr da von so einem blöden Zauberer platt gemacht werdet. Und dann geht ihr jetzt auch noch darüber und irgendwo wird schon wieder gekämpft oder geschossen. Oh, der ist da bei mir einmal steht hier. Dürfte ich fragen, wo? Ähm, ich check's nicht. Ah, hier oben, jetzt. Das ist immer total blöd, wenn du, wenn du das dann suchen musst. Wo oh, hier schon wieder irgendein Angriff stattfindet. 1, 2, 4, 5. So, ich will jetzt da reiten, weil dort gibt es Nahrung und ich brauche mehr Nahrung. Ja, und schon wieder so ein Nekromanten-Ding. 
Oh, shit, hey. So geht's mein Zauberer? Okay, dann geht's gut. Sehr schön. So, jetzt habe ich hier nämlich nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Und da auch nochmal schön fleißig nochmal Nahrung jetzt dazu geholt. Das könnte dafür sprechen, dass wir demnächst mehr riesige Giftfrösche einsetzen könnten. Also hier, da ist ein Nekro, ähm, hier war ein Nekro, hier, hier und hier. Ja, das sind echt üble Türme. Ich finde es ein bisschen schade, dass unsere Türme nicht aufleveln können. Das äh, fände ich ziemlich cool eigentlich, wenn unsere das könnten. So, da bestellen wir einfach mal ein paar Feuertürme hin. Wir werden uns nicht viel helfen. So, da haben wir auch eine ganze Menge. Ich habe mittlerweile ja wahnsinnig viele Einheiten. Wenn ich hier ab mal so drum gehe, sind 187 Einheiten, was eine Kampfstärke von 26.825 äh, bedeuten würde. Wo ist mein Vampir? Da ist ein Vampir. Ich hatte ja einen Vampir, den möchte ich natürlich nicht hergeben so schnell. Riesengoblins, da habe ich mittlerweile einige. Oh, allein die hier haben ja schon eine Kampfkraft von 26.000, ah, das ist heftig. Das Problem ist halt wirklich nur, die Frösche, die sind so schnell tot. Aber jetzt wollen die das wissen. Ich suche den Kampf auf, das wird natürlich richtig übel. Aber vielleicht kann ich das irgendwie gewinnen. Die Kampfkraft bleibt bei 26.000. Schauen wir mal, ob wir das hier unten platt machen könnten. Oh, ich glaube, das schaut eher schlecht für uns aus. Das schaut richtig schlecht für uns aus. Da haben wir gut was verloren. Von 26.000 auf 24.000 runter. Es ist zwar nicht mega viel, aber es ist ein Verlust. Ein Verlust ist ein Verlust. So, jetzt kommt der da auch noch rein. So, wo habe ich noch was verloren? Hier oben. Da stehen so viele Nekromanten mittlerweile drin. Es wird einfach Zeit, dass ich den, den, das Monster finde, das ich jage und das dann einfach noch platt mache. 16.000 hat der jetzt schon. Ich glaube, ich bin Scheibengleister. Dann schaue ich jetzt einfach nur, dass ich wieder rechts hier mal wegkriege. So, rein da. Oh Gott, auch noch schütten wieder. Hier auch mehr groß. Das ist hart. Ich bin überlegen, ob ich sage. Aber eigentlich will ich nicht so schnell aufgeben. Tatsächlich. Aber ich muss mir dort mal die Frage stellen, ob das auf Dauer hier Sinn macht, dann immer Einheiten, Einheiten über Einheiten ähm, zu verschenken. Die Frage muss man sich halt wirklich ehrlich stellen. Weil, dann man verbreitet hier Einheiten ohne Ende und da, wofür eigentlich? Eigentlich dafür, dass sie nur wegsterben, dass man die ganze Zeit ewig viele Einheiten neu baut. Ja, schaut mal, ihr kennt mal darüber, aber das Problem ist, das wird euch nicht viel nützen, weil sobald die Negros da oben reinkommen, mh, die Goblins hier, die sind ja ziemlich schnell platt. Ich kann keine Mauern bauen. Und Türme, ja, die helfen mir auf Dauer dann auch nichts. So, jetzt laufe ich hier einfach mal rechts weiter. Ich versuche jetzt hier einfach mal ein bisschen was platt zu machen. Wo geht was ab? Oh, genau hier oben habe ich schon gesagt, die, die fallen wie die Fliegen hier. Aber auch ein äh, Vampir musste sein Leben lassen. Ich habe es geschafft. Okay, cool. Ich habe die aufgehalten, aber... Meine blöden Froschhexen greifen schon wieder an. Einfach so. Ich würde mir wünschen, dass es, dass man sowas unterbinden kann. Boah, jetzt geht's hier aber ab. Gut, dann gehe ich halt da unten rein. Achso, das ist eh nicht mein Gebiet, was der da angreift. Aber ist egal. Das nutze ich jetzt aus, wenn man den jetzt nicht auch platt. So, warte mal, ich brauche hier ein brauch hier ein Heilpilz, um meine Einheiten mal wieder ein bisschen zu heilen. Ich 
Shit. Das war jetzt ein perfektes Timing von ihm eigentlich. <lacht> Gut, gegen meine Riesengoblins hat der da jetzt erstmal nicht so die Chance. So, mal hier, äh, 1002. Ich kann man hier erstmal zwei fette Giftfrösche hinstellen, weil äh, eigentlich wollte ich ja zu denen da rüben. Das hole ich mir jetzt aber noch wieder. Ich brauche ja die Nahrung. Ähm, ja klar, und auch das Gold wäre eigentlich auf Dauer nicht so schlecht, aber ich überlege jetzt vielleicht doch mal in Vampire zu investieren. Die waren jetzt tatsächlich nicht so schlecht, wobei ich letztendlich glaube ich trotzdem dann viel auf die äh, Bogenschützen gegangen bin mit den nächsten äh, mit den nächsten Bogenschützen. So, jetzt hier. Könnt ihr gleich weiter schlafen? Braucht ihr gar nicht aufstehen. So, warte mal. Ach, ich baue jetzt einfach so ein Gebäude hier rein. Da muss ich nicht ständig darüber ähm, scrollen. Wenn ich meine Einheiten wieder heilen will. Dann machen wir das so. Da unten ist noch eine hübsche Box. Eine Großwache. Ah, immerhin mal wieder eine neue Einheit. Und dann laufen wir einfach mal. Äh, machen wir hier nochmal ein paar neue Hexen. Ähm, laufen wir hier unten rein. Machen wir die hier als nächstes Blatt. Ich, ich suche jetzt hier einfach nur das Monster, den Drachen. Oder dann tonnenweise. Oh, ich hoffe, der Drache ist nicht von Nekros geschützt oder sowas. Weil dann hätte ich wieder verkackt irgendwie. So ein bisschen. Aber oh, das sind auch schon wieder Nekros hier unten. Na, ja, wobei ne einer. Unten die Nekrotürme. Ganze Menge. Ah, der hier oben. Okay, das kann ich noch ab, auch wenn der einen Nekromantenmeister hat. Ähm, 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 ähm. Ach, der hat mir jetzt das eine Gebäude kaputt gemacht zum Heilen. Shit. Ah, ich muss zurück, das hilft nichts. Mir sterben meine Einheiten weg. Die Nekros sind so overpowered irgendwie. Das ist heftig. Und ich habe noch nicht das Glück gehabt, mal selber einen Negro einsetzen zu können. Oh, da spammen wir einfach wieder Frösche. So, jetzt aber immer noch eine an, an, angemessene Kampfkraft hier für den 31.000. Das ist äh, immer noch einigermaßen in Ordnung. Das sage ich jetzt mal noch nichts. So, hier stehe ich aber mal eins. Okay, nur einen Turm hin. Und dort noch eine. Da ah, machen wir hier die zwei. Ah, super, jetzt machen wir da noch einen zweiten hin. Und dort laufe ich jetzt einfach da unten rein. Und ihr seht schon, ich benutze einfach keinen Workout mehr, weil ich würde es hier einfach nur noch zu Ende bringen. Ich habe mit diesen Anführern tatsächlich überhaupt keinen Spaß. Ähm, generell einfach keinen Spaß, weil man kann sich halt wirklich nicht mit Mauern zu groß verteidigen. Ähm, man muss tatsächlich einfach hier so eine ja, Rush-Taktik würde ich es jetzt nicht nennen. Dafür schaut es ein bisschen zu plump aus und braucht auch ein bisschen lange. Aber ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden, den Drachen, um den es hier geht. So, hier mach mal. So, und Gott sei Dank keine Nekros da unten. Das heißt, ich könnte mir jetzt wirklich überlegen. Was hat denn der da so? Schauen wir mal. Drache an sich ist halt kacke, weil der würde so schnell nicht rauskommen. Das ist ja ein Fernangreifer. Das heißt, der würde erstmal da drin bleiben in seiner kleinen Hütte. Ha, was bedeutet das für uns? Das bedeutet eigentlich, wir bräuchten krass viele ähm, Türme, Fernangreifer und und und. Ja, hier, was ist sie da? Ah, da werde ich hier oben angegriffen. Ne, ne, stimmt nicht. Stimmt nicht. Wo werde ich angegriffen? Ah, hier werde ich angegriffen. Und hier, auch noch. 
Du, was du kannst, kann ich auch. Dann hole ich halt auch meine äh, Froschhexen raus. Ach, da oben habe ich ja sogar auch noch welche. Dann sollen die da mal schelfen. Da habe ich ja noch eine ganze Menge Froschhexen drin. Tja, das bereut er jetzt wieder. Oh, der muss weg. So, perfekt. Jetzt kannst du wieder weitermachen. Ich bin so froh, dass der da nichts macht. So, hier können wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Achso, da habe ich eigentlich Schütten genügend. Na, ist egal, da tun wir jetzt einfach Kürbisse platzieren. Dann könnt ihr genügend Kürbisse abarbeiten. So, und ich habe hier viele Frösche, da könnten wir jetzt, klar, müssen wir, sollten wir jetzt hier auch mal ein bisschen was spendieren. So, 4, 4, 4, 4. Und hier brauche ich nochmal eins, damit ich auch auf 4 bin. Vielleicht mal ein bisschen so ein paar Banken wieder platzieren. Oh, und so ein Gebäude brauche ich hier auch noch, genauso wie das hier, damit ich hier... Dann ähm, äh, fleißig meine Lebens, äh, meine Heilpilze hinstellen kann. Da werde ich wahrscheinlich, boah, aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Schauen wir mal, das ist ja quasi ein diamantener Drache. Wie viel Schaden macht denn der so? Bleib mal stehen, ich kann das nicht erkennen, wenn du dich bewegst. Könnt ihr das erkennen? Ich nicht. Bleib mal, 150 Schaden macht er. Und alles in... Ja, oh, dann bleib halt nicht stehen. <lacht> oh Mann, so ein Flitzebogen. Ah. Das ist immer cool. Immer wenn es Angriff heißt, dann kämpfen die zwei gegeneinander. Aber hier auch natürlich. So, das hole ich mir wieder. Ach, hier mit denen. Ihr könnt eigentlich mal hier runterlaufen zu denen. Und ich habe gerade gesehen, da ist ein guter Goblin-Krieger dabei. Der ist so ziemlich flink. Hier, der da. Das ist jetzt schon ein Goblin-Zerschmetterer. Und der wäre fast so weit, dass er ein Meister-Goblin wäre. Ähm, wo ist noch Action? Hier ist Action. Ich frage mich, wie der jetzt da durchgekommen ist, ohne das... Ah, wahrscheinlich hier, oder? Ja. Ah, und oh, kommt alles komplett unbewacht. Dann schnappe ich mir das doch doch mal wieder. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum ich so ähm, wenige Ressourcen im Moment habe zum Vorwärtskommen. So, hier und da drüben bitte auch nochmal. So, du machst jetzt hier unten den nur noch glatt, den Vampir, der sollte ja nicht lange überleben können. Jawoll. Okay, haben wir wieder ein bisschen was zurückerobert. Schon mal sehr gut für uns. Aber hier irgendwo wird noch gekämpft. Ah, ich, hier. Oh Mist. Das ist immer ganz witzig, wo die immer alle plötzlich herkommen. Klar, wenn man sich das dann anschaut, dann sieht man die Schotten, wie die ungefähr gelaufen sind. Das ist immer sehr, sehr witzig. So, hier eine Kampfkraft von 3000. Werde ich auch noch brauchen. Hier ist 37,8. Aber die Frösche, die werden als erstes fallen. Das heißt, auf die brauche ich nicht bauen. Die sind nämlich die ersten, die weg sind. Äh, jetzt greift der Turm da oben auch schon gleich wieder an. Okay. Und er versucht es hier nochmal mit dem Neko. Aber die Banditen haben eigentlich überhaupt keine Chance gegen ähm, die Monster. Und falls ihr euch fragt, was ich die ganze Zeit mache, ich horte einfach nur Einheiten gerade. Wie blöd. Da brauchen wir noch. Ah, warte mal, mit 
ne, angemessenen Anzahl an Hexen könnte ich das hier unten doch auch meistern, oder? Jetzt muss ich nur erstmal schauen. Ich habe einfach mal Arsch viel und zwar wirklich Arsch viel Holz. So, ihr habt nichts zu tun, dann könnt ihr hier einfach mal Kürbisse sammeln. So, das sollte euch auch eine Weile reichen. Die Türme, äh, die Gebäude, die werden auch noch eine Menge Kampfkraft haben. Aber wenn ich jetzt hier einfach spare, ein bisschen noch ein paar Minütchen, dann sollte das ja funktionieren. Hier geht er mal lieber darüber. Das Gebiet könnte ich jetzt gerade so verzichten. Ja, okay, auf das auch. Ähm, na, ich überlege gerade, wenn ich jetzt noch ein paar Minütchen warte, könnte ich hier alles so voll pflastert mit Türmchen. Weil den muss ich gut verteilen, weil da ist nämlich, glaube ich, hier. Okay, nur einer. Nein, zwei Zauberer mit Flächenschaden. Und hier hat man richtig gute äh, Nahkämpfer. Aber er hat sehr, er hat fast nur. Er hat überwiegend Nahkämpfer, lass es mich so sagen. Ähm. So, Gifttürme brauchen wir. Also ich, ich pflaste hier einfach mal nur mit Türmen voll. Okay. Die werden halt alle sehr, sehr schnell fallen. Das muss mir bewusst sein, um was ich noch machen kann. Das ist eigentlich auch eine klasse Idee. Ähm, Explosionspilze hier einige hinstellen, sodass wenn der dann hierher kommen möchte, dass der einfach recht schnell seine Einheiten verliert. Durch die Explosionspilze. Äh, hier muss ich erstmal kurz eingreifen. Ja, schau an. Schau an, die paar 23 Goblins sind in der Lage, hier einen äh, zwei hoch ausgebildeten Champions hier den Gar auszumachen. Das funktioniert also auch perfekt. Halt bis ähm, so nicht, Freundchen. Jetzt wollte ich eigentlich fett sparen. Ähm, ich hätte gerne noch äh, Vampire. Soll ich es soll mit Vampiren probieren? Aber ich weiß es nicht. Ich habe ja hier einen, zwei, drei. Ich habe hier ein paar Vampire. Okay. Ähm, Würde ich es lieber noch. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich bin echt. Ziemlich ratlos. So ein bisschen. Oh, nur so ein kleines bisschen. Ich kann hier halt einfach voll auf Froschhexen setzen. Das ist vielleicht auch keine so blöde Idee. Schau, du holst dir das wieder, wenn da schon keiner mehr drin ist. Dann machen wir hier noch ein paar Kürbisse rein. Ich fände es jetzt geil, wenn der da oben den da unten angreift. Komm. Wir probieren es jetzt einfach mal. Das ist eine Kampfkraft von 47.000. Da drüben sind es 50.000. Halt doch nicht kaputt machen, Leute. Noch nicht. Schön ist halt, dass er keine Zombies generieren kann. Aber er weiß, vielleicht kommt da auch irgendwann mal so ein Nekromantenzauberer daher. Wieder. So. Puh. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Und ihr? Soll ich es probieren? Ah, die Kürbisse da drüben, die ploppen gerade so fröhlich hin und her. 